హలో ఎవ్రీ వన్ ఇవాళ టూలో మనం రియాక్ట్లోని ఎర్రర్ బౌండరీస్ కాంపోనెంట్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేయబోతున్నాం గైస్ ఈ ఎర్రర్ బౌండరీ కాంపోనెంట్ మనం ఎక్కువగా ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తుంటాం అంటే రియాక్ట్లో మనం మల్టిపుల్ ఎర్రర్స్ అయితే ఫేస్ చేస్తుంటాం గైస్ అటువంటి ఎర్రర్స్ అన్నిటినీ ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేసి ఫాల్ బ్యాక్ యూఐ డిస్ప్లే చేయడం కోసం దీన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం గైస్ ఓకే గైస్ దీన్ని విన్న వెంటనే మీకు ఖచ్చితంగా ఒక డౌట్ రావచ్చు బ్రో ఏంటి బ్రో మీరు మనం యూజువల్గా ట్రైన్ క్యాచ్ బ్లాక్ యూజ్ చేసే ఎటువంటి ఎర్రర్స్ అన్న మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు కదా దెన్ వై వీ నీట్ టు గో విత్ ఎర్రర్ బౌండరీ కాంపోనెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా మీకు డౌట్ వచ్చిన వచ్చింది గైస్ ఎస్ హానెస్ట్లీ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ గైస్ మనం ఎటువంటి ఎర్రర్స్ అయినా సరే మనం ట్రైన్ క్యాచ్ బ్లాక్ యూజ్ చేసి హ్యాండిల్ చేయొచ్చును బట్ వాట్ ఇస్ ద కేస్ కాంపోనెంట్స్లోనే ఎర్రర్ ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రియాక్ట్ రౌటర్ డామ్ వర్షన్ ఫైవ్ కును రియాక్ట్ రౌటర్ డామ్ వర్షన్ సిక్స్ కును కొన్ని కాంపోనెంట్స్ అనేది డిప్రికేట్ అయ్యాయి సో అటువంటి డిప్రికేట్ అయిన కాంపోనెంట్స్ అన్నింటిని కూడా మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం సో హీర్ వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ ఫర్ ఇట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎర్రర్ బౌండరీస్ సో ఇదే కాకుండా గాయస్ ఈ ట్రైన్ క్యాచ్ బ్లాక్ అనేది ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇంప్రూసివ్ కోడింగ్ అన్నట్టు ఓకేనా బట్ ఈ ఎర్రర్ బౌండరీ అనేది డిక్లరేటివ్ కైండ్ ఆఫ్ కోడింగ్ ఓకే సో ఈ డిక్లరేటివ్ కైండ్ ఆఫ్ కోడింగ్ యూస్ చేస్తేనే మనం ఎంటైర్ అప్లికేషన్లో ఎక్కడ ఇష్యూ ఉన్నా వీ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు షో ద ఫాల్ బ్యాక్ యూఐ అన్నట్టు ఓకే సో ఈ ఫాల్ బ్యాక్ యూఐ అంటే ఏంటంటే మనకి ఏదన్నా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు వీ విల్ బీ షోయింగ్ అండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సమ్ కంటెంట్ సో లైక్ ఎలా అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ ఎర్రర్ ఆ తర్వాత ఊప్స్ సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ లేదంటే ఫోర్ నాట్ ఫోర్ పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ సో ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎర్రర్స్ అయితే మనం చూసుంటాం గాయస్ సో అవన్నీ కూడా ఫాల్ బ్యాక్ యూఐ అన్నట్టు ఎప్పుడైతే ఎర్రర్ వస్తుందో అటువంటి టైం అటువంటి టైంలో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్ మనం ఏదైతే ఎర్రర్ ఫేస్ చేస్తున్నామో ఆ ఎర్రర్ యొక్క ఫాల్ బ్యాక్ యూఐ సెట్ చేస్తారన్నట్టు ఓకే లెట్ సే మనం ట్రై చేయాలనుకున్న పేజ్ ఫౌండ్ పేజ్ ఒక లేదనుకోండి దెన్ విల్ సెట్ పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్ యాజ్ అన్ ఫాల్ బ్యాక్ యూఐ ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం అక్కడ లేని పేజ్ మనం ట్రై చేసేటప్పుడు మనకు అటువంటి ఎర్రర్ని యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ చూపిస్తుంది అన్నట్టు సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫాల్ బ్యాక్ యూఐ ఓకే సో మనం రియాక్ట్లో మనం మల్టిపుల్ ఎర్రర్స్ ఫేస్ చేస్తుంటాం గైస్ యాజ్ ఎ సేట్ సో అటువంటి అన్ని ఎర్రర్స్ని కూడా వీ కెన్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు షో ద ఫాల్ బ్యాక్ యూఐ ఫర్ ద రెస్పెక్టివ్ ఎర్రర్స్ అన్నట్టు గైస్ ఓకే so this is called um, error boundaries so meek de- definition prospect lo okka sari cheptan meeku so error boundaries component will catch javascript errors anywhere in the child component tree and it displays and fall back ui so ikkada entante ee child component tree ante enti guys ante entante manam a component nanu sare we should wrap under uh, uh, error boundary component annattu so at one time lo em avutundante ee error boundary anedi entante parent component అందు లోపల మనం ఎటువంటి కాంపోనెంట్ ర్యాప్ చేసినా దట్ విల్ బీ కన్సిడర్ యాజ్ అన్ చైల్డ్ కాంపోనెంట్ సో ఇప్పుడు కాంపోనెంట్ ఏ అనే ఒక కాంపోనెంట్ లో మనకి ఎటువంటి ఎర్రర్స్ వచ్చినా ది స్పెసిఫిక్ ఎర్రర్ బౌండరీ క్యాన్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ఇట్ అండ్ హ్యాండిల్ చేయడమే కాకుండా దానికి తగిన ఫాల్ బ్యాక్ యూఏ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫాల్ బ్యాక్ యూఏ ని మనం చూపిస్తాం అన్నట్టు లైక్ దిస్ ఓకే ఫాల్ బ్యాక్ యూఏ ని రిటర్న్ చేస్తాం అండ్ దాట్ విల్ బి షోన్ ఇన్ ద యూఐ కరెక్ట్ మీ ఫైమ్ రాంగ్ ఐస్ ఓకే అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎర్రర్ బౌండరీస్ ఉంది కదా సో ఎర్రర్ బౌండరీ ఎర్రర్ బౌండరీ అనే కాంపోనెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ అ రియాక్ట్ కాంపోనెంట్ విచ్ విల్ వీ విల్ బి ఇంపోర్టింగ్ ఓకేనా మనం యూజువల్గా రియాక్ట్లు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం కదా అటువంటి కాంపోనెంట్ అయితే కాదు ఎర్రర్ బౌండరీ అనేది ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కస్టమ్ కాంపోనెంట్ మనంగా డెవలప్ చేయబే కాంపోనెంట్ అన్నట్టు సో అలా మనంగా డెవలప్ చేసేటప్పుడే కదా మనకి నచ్చిన ఫాల్ బ్యాక్ యూ అయినా సెట్ చేసుకోగలుగుతాం సో దట్స్ వేర్ దిస్ ఎర్రర్ బౌండరీ ఈజ్ అన్ కస్టమ్ కాంపోనెంట్ నాట్ అన్ react in built importing component okay so all right guys meek dinu nunchi nenu ekkuga information ichchanu ipudu real time lo coding ela i mean coding lo error boundary ni ela implement chestam ee error boundary use chesthe ela errors ni catch chestam anade chuddam okay let's get started so ikkada neyithe oka already oka ui ite develop chesan guys hope you can able to see so it is already running i mean up and running server so ee component lo entante just and component a okay na so ee component a oka count annatu idi zero annadu okay సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే వెన్ ఎవర్ ఐమ్ క్లికింగ్ ఆన్ కాంపోనెంట్ ఏ ఇంక్రిమెంట్ మా మన యొక్క కౌంట్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే సో ఈ కౌంట్
సో యూస్ ఎఫెక్ట్ కి ఒక డిపెండెన్సీ వేరియబుల్ గా మనకి కౌంట్ ఇచ్చాం కాబట్టి దీస్ యూస్ ఎఫెక్ట్ విల్ ట్రిగర్ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ అవర్ కౌంట్ వాల్యూస్ ఇంక్రీజెస్ మనం జీరో నుంచి వన్కి వచ్చిన వెంటనే యూ విల్ చెక్ అగైన్ సో ఏదర్ కౌంట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు వన్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని చెక్ చేస్తాం ఇఫ్ నాట్ దెన్ వీ విల్ స్కిప్ అవుట్ సో ఒకవేళ మన కాంపోనెంట్ ఫైవ్ రీచ్ అయింది అనుకో వీ విల్ బి త్రోయింగ్ మాన్యువల్లీ అండ్ ఎర్రర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎర్రర్ ఎర్రర్ యొక్క నేమ్ ఏంటంటే ఐ మీన్ ఎర్రర్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఎర్రర్ యొక్క టైటిల్ ఏంటంటే యాప్ క్రాష్ ఫ్రమ్ కాంపోనెంట్ ఈ అనేది ఒక కంటెంట్ అనేది రిటర్న్ చేస్తాం అన్నట్టు అలాంగ్ విత్ ద ఎర్రర్ ఓకే సో ఈ ఎర్రర్ ని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ర్యాపింగ్ ద కాంపోనెంట్ ఏ విత్ ఎర్రర్ బౌండరీ సింపుల్ గ్యాస్ ఓకేనా సో యాప్ డాట్ చేసి మనకి ఏదైతే కంటెంట్ ఉంటుందో ఆ కంటెంట్ ని మనం యూఐకి రిటర్న్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ఆనెస్ట్లీ ట్రూ ఓకే ఇక్కడ కాంపోనెంట్ ఏ అనేది ఏదైతే ఒక కాంపోనెంట్ ఉందో ఆ కాంపోనెంట్ లో మనం ఇంక్రిమెంట్ చేసే కొందుకి వన్స్ ఇట్ రీచ్ ఇట్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ కి రీచ్ అయిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్ ఓకే సో అప్పుడు ఎర్రర్ త్రో చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇట్ హ్యాస్ టు బి క్యాచ్ బై సమ్ అదర్ ఎర్రర్ బౌండరీ సో దానికోసమే నేను ఆ ఎర్రర్ బౌండరీని ర్యాప్ చేశాను అన్నట్టు సో ఇక్కడ చూడండి ఎర్రర్ బౌండరీలో ఏం చేస్తున్నానంటే ఇట్ ఈస్ సింపుల్ అండ్ క్లాస్ బేస్డ్ కాంపోనెంట్ గైస్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక యూనో స్టేట్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను ఎర్రర్ అనేది అదేవిధంగా ఒక లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్ అయితే డిక్లేర్ చేశాను గైస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపోనెంట్ ఇట్ క్యాచ్ సో ఈ కాంపోనెంట్ డిట్ క్యాచ్ అనేది ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గెట్టింగ్ అండ్ ఎర్రర్ మనకి ఎప్పుడైతే ఎర్రర్ వస్తుందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వేరియబుల్ ఎర్రర్ అనే వేరియబుల్ కి వాల్యూ అసెండ్ అవుతుంది ఆ వాల్యూని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రీసెట్ ఫర్ ద యాక్చువల్ స్టేట్ వేరియబుల్ కాల్డ్ ఎర్రర్ ఓకే సో ఇది ట్రిగర్ అయిన వెంటనే ఆ ఎర్రర్ ఏంటో ఆ ఎర్రర్ ని ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ ని ఎర్రర్ అనే ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ కి అసెండ్ చేసుకుంటాం సో ఒకవేళ ఆ ఎర్రర్ అనే వాల్యూ అనేది ఎర్రర్ అనేది నల్క లేకుండా ఎప్పుడైతే ఒక వాల్యూగా సెట్ అవుతుందో అప్పుడు మనం వీ ఆర్ రిటర్నింగ్ అండ్ ఎర్రర్ పేజ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫాల్ బ్యాక్ యూఐ ఓకే సో ఈ ఎర్రర్ పేజ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అండ్ ఫాల్ బ్యాక్ యూఐ ఓకే సో ఒకవేళ మనకి ఎటువంటి ఎర్రర్ లేదంటే సిన్స్ వీఆర్ ర్యాప్డ్ విత్ దిస్ కాంపోనెంట్ మనకి ఎటువంటి ఎర్రర్ లేదంటే వీ విల్ రిటర్న్ ద సేమ్ ప్రాప్స్ డాట్ చైల్డ్ ప్రాప్స్ డాట్ చైల్డ్ అంటే ద ఎంటైర్ కాంపోనెంట్స్ అని అంటే కాయస్ సో ఎంటైర్ కాంపోనెంట్ యొక్క డేటాని వీ విల్ బి రిటర్నింగ్ అన్నట్టు బట్ వెన్ వీ హ్యావ్ అన్ ఎర్రర్ డైరెక్ట్ గా మనకి ఏమవుతుందంటే దిస్ ఓంట్ రిటర్న్ ప్రాప్స్ డాట్ చిల్డ్రన్ దిస్ విల్ రిటర్న్ ద ఫాల్ బ్యాక్ యూఐ సో విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎర్రర్ పేజ్ సో ఇప్పుడు చూద్దాం మరి ఎలా ఎలా ఐ మీన్ ఫాల్ బ్యాక్ యూఐ రెండర్ అవుతుంది ఇక్కడ చూస్తే కన్సర్ మనకి ఎటువంటి ఎర్రర్ లేదు ఇంక్రిమెంటింగ్ టు త్రీ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫోర్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఫైవ్ కి ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను గైస్ చూడండి ఫైవ్ కి ఇంక్రిమెంట్ చేసిన వెంటనే వీ గాట్ ఎన్ ఎర్ లైక్ ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఏంటంటే యాప్ క్రాష్ ఫ్రమ్ కాంపోనెంట్ ఏ దట్ ఈస్ ఆజమ్ సో ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది చూసారా దిస్ ఈస్ కాల్ ఫాల్ బ్యాక్ యూఐ ఓకే సో నేను క్లికింగ్ ఆన్ దీస్ ఐ విల్ మూవ్ బ్యాక్ టు ద హోమ్ సో సింపుల్ పార్ట్ గైస్ అండ్ ఇందులో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ కాంపోనెంట్ ఇక్కడ చూసారంటే వీ హావ్ కాంపోనెంట్ బి ఆల్సో ఓకేనా సో కాంపోనెంట్ బి కూడా మోర్ ఓవర్ సిమిలర్ బట్ కాంపోనెంట్ బి లో మనకి ఎటువంటి ఎర్రర్స్ మనం త్రో చేయట్లేదు ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నానంటే ఈ కాంపోనెంట్ బి లో ఎటువంటి ఎర్రర్ త్రో చేయట్లేదు కదా నేను ఈ కాంపోనెంట్ బిని కూడా ఇందులో యాప్ చేయబోతున్నాను అంటే ఓకేనా లైక్ దిస్ కాంపోనెంట్ బి సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ దో మన కాంపోనెంట్ బి లో ఎటువంటి ఎర్రర్ లేకపోయినా సరే మన కాంపోనెంట్ ఏ లో వచ్చే ఎర్రర్ వల్ల అవర్ ఎంటైర్ కంపో అవర్ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ విల్ బి స్టాప్ అండ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద ఫాల్ బ్యాక్ యూఐ అన్నట్టు గైస్ చూడండి ఒకసారి ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ డన్ సో ఇప్పుడు చూసారంటే ఈ కాంపోనెంట్ బిలో ఎన్నిసార్లు ఇంక్రిమెంట్ చేసినా దిస్ ఓన్ త్రో ఎనీ ఎర్ర బికాస్ మనం ఎటువంటి ఎర్ర ఫాల్ బ్యాక్ ఐ మీన్ ఎటువంటి ఎర్ర త్రో చేయట్లేదు అన్నట్టు అటువంటి కండిషన్ మెన్షన్ చేయలేదు అన్నట్టు బట్ కాంపోనెంట్ ఏలో మాత్రం వన్స్ ఇట్ రీచ్ టు ఫైవ్ ఇట్ విల్ త్రో అండ్ ఎర్రర్ అన్నట్టు ఓకేనా ఇప్పుడు చూసారంటే ఫోర్ వరకు మనకి వాల్యూ వచ్చింది కదా మనం క్లికింగ్ ఆన్ అకి మనకి ఫైవ్ అవుతుంది ఫైవ్ అయిన వెంటనే మనకి ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది అన్నట్టు చూడండి ఇప్పుడు ఫాల్ బ్యాక్ యూ అనేది ఎంటైర్ కోడ్ ర్యాపింగ
అండ్ నా సింక్రోనస్ కోడ్లో ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఉన్నా సరే లైక్ సెట్ టైమ్ అవుట్ ఇటువంటి ఫంక్షనాలిటీస్లో మనకి ఎటువంటి ఎదర్ ఉన్నా ఫాల్ బ్యాక్ నెవర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ అదేవిధంగా సర్వర్ సైడ్ ఎటువంటి ఇష్యూ ఉన్నా లేదంటే మనం డిక్లేర్ చేసిన ఎరర్ బౌండరీలోనే ఏదైనా ఇష్యూ ఉందనుకోండి లెట్స్ సే మనం డిక్లేర్ చేస్తాం కదా ఈ కాంపోనెంట్లోనే ఏదైనా నాకు ఇష్యూ ఉంది అనుకోండి దెన్ ఆల్సో ఇట్ డజంట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ అన్నట్టు ఓకే సో హోప్ యు అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ గైస్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ టు లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యూ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ గైస్ హ్యావ